அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்றைய வீடியோ கிளிப்பாக நாங்கள் உலகப்படம் ஐந்தாவது வினா தொகுப்பை நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த வகையில் முதலாவதாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற பகுதி அதாவது முதலாவதாக பார்க்க இருக்கின்ற அம்சமானது சொனரன் பாலைவனம் முதலாவது நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறது சொனரன் பாலைவனம் அது எங்கே காணப்படுகிறது என்றால் இதோ இதோ காணப்படுகின்ற இதைத்தான் நாங்கள் விடியோ இப்பகுதியை நாங்கள் சொனரன் பாலைவனம் நாங்கள் அழைக்க முடியும் இதோ கலிபோர்னியா குடாவில் அருகில் இதோ காணப்படுகின்ற இப்பகுதியை நாங்கள் சொனரன் பாலைவனமாக நாங்கள் அடையாளப்படுத்த முடியும் நாங்கள் ஒரு இமேஜிலே நாங்கள் பார்ப்பதாக இருந்தால் இதோ பகுதி இதே தான் நாங்கள் சுனரன் பாலைவனம் நாங்கள் அழைக்கின்றோம் முதலாவதாக இதோ பார்க்கிற பகுதி இது ஒரு சுனரன் பாலைவனமாக காணப்படுகிறது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது ரெண்டாவது லட்டோகா ஏரி ரெண்டாவது நாங்கள் பார்ப்போம் லட்டோகா ஏரி லட்டோகா ஏரி எங்கே இருக்குது என்றால் இதோ இதைத்தான் நாங்கள் அழைப்போம் லட்டோகா ஏரி என அழைப்போம் இது எங்கே காணப்படுகிறது என்றால் பின்லாந்து கருகில் இதோ இப்பகுதியில் ஏதோ நான் வட்டமிடுகின்ற இதைத்தான் நாங்கள் லட்டோகா ஏரி என நாங்கள் அழைக்க முடியும் நன்றாக பாருங்கள் பகுதி பின்லாந்து இதோ பின்லாந்து இது கீழே காணப்படுகிறது அருகில் காணப்படுகிறது லட்டோகா ஏரி அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் கிளிமஞ்சாரோ மலை அது எங்கே காணப்படுகிறது என்றால் பகுதியில் இதோ நான் மவுஸ் போயின்றால் செல்கின்ற இதுதான் கிளிமஞ்சரோ மலையாக காணப்படுகிறது நன்றாக அவதானியங்கள் நான் மவுஸ் போயின்றே அவதானியங்கள் இதைத்தான் நாங்கள் கிளிமஞ்சாரோ மலை என அழைக்க முடியும் அல்லது எரிமலையும் இங்கே காணப்படுகிறது இதோ நீங்கள் அவதானித்தால் தெரியும் அதனை இது ஒரு எரிமலையும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பகுதியாக காணப்படுகிறது இது எரிமலை ஏற்பட்ட ஒரு பகுதியாக காணப்படுகிறது அத்துடன் அத்துடன் இது ஒரு மலையாகவும் காணப்படுகிறது இது தன்சானியாவில் காணப்படுகிறது போர்டர் அதாவது கென்னியா தன்சானியாட போர்டரில் இது காணப்படுகிறது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் இதோ நன்றாவது நீங்கள் இதோ இந்த போர்டரில் காணப்படுகிறது அடுத்ததாக மீகாங் அல்லது மீகாங் ஆர் என்று அழைக்கிறார் அதனை அழைப்போம் அது எங்கே காணப்படுகிறது என்றால் இதோ வியட்நாம் கம்போடியா இது என்ற எல்லை எல்லையாக இதே காணப்படுகிறது கம்போடியா லாவோஸ் வியட்நாம் இந்த நாடுகளுடைய எல்லையாக இது காணப்படுகிறது நாங்கள் ஒரு படத்தை கொண்டு பார்த்தோம் என்றால் இதோ இந்த அடையாளமிடப்பட்டுள்ள பகுதி தான் மீகொங்காராக காணப்படுகிறது ஆக இதோ இமயமலை சார்ந்த பகுதியில் உற்பத்தியாகி அது கம்போடியா லாவோஸ் சாரி கம்போடியாவும் லாவோஸிட ஒரு போர்டராக காணப்படுகிறது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நான் வியா வியட்நாம்ட போர்டர் உண்டு கம்போடியா லாவோஸிட போர்டராக இது காணப்படுகிறது அது இங்கே வந்து விழுகின்றது இங்கே உற்பத்தி ஆகி அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் இது எப்படி இப்படி வரும் அடுத்ததாக 
குவாம் தீவு இந்த குவாம் தீவில் வந்து ரிமோட் சென்சிங்கில் சாரி ஜிபிஎஸில் ஒரு ரிமோட் சென் ரிமோட் ட்ரக்கிங் ஒரு ஸ்டேஷன் ஒன்று இங்கே காணப்படுது அதாவது ஜிபிஎஸ்ஐ வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ரிமோட் ட்ரக்கிங் ஒரு ஸ்டேஷன் ஒன்று இங்கே காணப்படுகிறது இந்த தீவுக்கும் இந்த தீவு ஜப்பான் சொந்தமான தீவாகவும் அதற்கு சீனா அதனை உரிமை கொண்டாடுகின்ற ஒரு ஒரு பிரச்சனைக்குரிய ஒரு தீவாக காணப்படுது ஜப்பானுக்கும் சீனாக்கும் இடையில் அது அந்த தீவு எங்கே காணப்படுது என்றால் இதோ இதைத்தான் நாங்கள் குவாம் தீவனால் எப்போம் இங்கே இன்றாவில் கொள்ளுங்கள் ஜிபிஎஸ்ட ரிமோட் ட்ரக்கிங் சென்டர் ஒன்று காணப்படுது மரியானா அலைக்கு சற்று கீழே காணப்படுது மரியானா அலைக்கு அருகில் இதோ பகுதியில் தான் நீங்கள் இலகுவாக கா இதனை குறிப்பதாக இருந்தால் பிலிப்பைன்ஸின் இதோ காணப்பட்ட இதிலிருந்து நேராக இதோ பிலிப்பைன்ஸுக்கு இதோ இந்த பகுதியிலிருந்து நேராக நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த குவாம் தீவு காணப்படுகிறது அடுத்ததாக நாங்கள் அட்ரியாட்டிக் கடல் இது எங்கே காணப்படுகிறது என்றால் ஆறாவது அட்ரியாட்டிக் கடல் எங்கே காணப்படுகிறது என்றால் செல்கிற பகுதியை பாருங்கள் இதோ இதுதான் இந்த கடல் இந்த கடலைத்தான் நாங்கள் அழைப்போம் இவ்வாறென்றால் இத்தாலிக்கு அருகில் காணப்படுகிறது அதாவது குரைசியா அதே போல் இந்த அல்பேனியா இது போன்ற நாடுகள் நாடுகளுக்கு அருகிலும் இத்தாலிக்கு இந்த பக்கம் காணப்படுகிறது இந்த கடலை தான் நாங்கள் அழைப்போம் அட்ரியாட்டிக் கடலை நான் அழைப்போம் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு உலகில் சனத்தகக்கூடிய நகர் இப்போ தற்போது டோக்கியோ காணப்படுகிறது தற்போது டோக்கியோ காணப்படுவது போன்று ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு அதாவது ஐக்கிய நாடுகள் ஒரு அறிக்கையின்படி ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு சனத்தொகை கூடிய ஒரு நகராக எது காணப்படுது என்றால் தற்போது உங்களுக்கு தெரியும் அது டோக்கியோ ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு அது எந்த நகரம் என்றால் டெல்லி இந்தியாவின் தலைநகர் டெல்லி தான் அதாவது சனத்தொகை கூடிய ஒரு நகராக காணப்படக்கூடியது நியூ டெல்லி இந்த நகர் வேகமாக சனத்தொகை வளர்ச்சி அடைகின்ற ஒரு நகராக காணப்படுகிறது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு ஆகக்குள்ள அதாவது இன்னும் பத்து வருடத்தில் உலகில் சனத்தொகை கூடிய ஒரு பாரியது ஒரு நகராக இது மாற்றம் அடையும் அதே போல் இது அதிக காற்று மாசடைகின்ற ஒரு நகராகவும் காணப்படுகிறது இதோ பார்த்தியில் தெரியுங்களா உங்களுக்கு இதோ இலகுவாக குறிப்பதென்றால் இதோ நேபாளம் காணப்படும் இதோ பாகிஸ்தான் காணப்படும் இது இரண்டுக்கும் நடுவில் இலகுவாக குறிப்பதாக இருந்தார் ஆகவே டெல்லி ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு சனத்தொகை கூடிய ஒரு நகராக காணப்படும் அடுத்ததாக எட்டாவது கேள்வி உணவு மற்றும் விவசாய அமைப்பின் தலைமையகம் காணப்படும் நகர் உணவு மற்றும் விவசாய அமைப்பின் எஃப்ஏ எஃப்ஏ ஓன்னு சொல்வார்கள் இதண்ட தலைமையகம் காணப்படும் நகர் எங்கே காணப்படுது என்றால் நான் திரும்ப இத்தாலிக்கு வரேன் இத்தாலியில் ரோம் நகர் இத்தாலியில் ரோம் நகரில் தான் எது காணப்படுகிறது என்றால் சர்வதேச உணவு மற்றும் விவசாய அமைப்பின் தலைமையகம் துல்லியமாக நாங்கள் பார்ப்பதாக இருந்தால் ரெட் கலரில் காட்டப்படுகின்ற இதனை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இத்தாலி இந்த ரோம் நகரில் இந்த உலக உணவு மற்றும் விவசாய அமைப்பின் தலைமையகம் காணப்படுகிறது இது இந்த நோக்கம் உணவு தேவையை பூர்த்தி செய்தல் பட்டினிச்சாவை குறைத்தல் இத்தா இத்தாலியின் நடுப்பகுதி அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் ஐரோப்பாவின் கோல்டன் பனானா நகராக்க வளையும் ஐரோப்பாவின் கோல்டன் பனானான அழைக்கப்படுகின்ற நகராக்க வளையும் அது எங்கே காணப்படுகிறது என்றால் நாம் மீண்டும் 
அதே ஏரியாவுக்கு வாரானா எங்கே என்றால் இத்தாலியில் கோல்டன் நகராக்க அதாவது பல சனத்தொகினை கொண்ட நகராக்க வளையமாக இதோ காணப்படுகின்ற ஜினோவாவிலிருந்து இந்த நகரத்தில் இருந்து இந்த நகரத்தில் இருந்து இதோ நான் காட்டுகின்ற இவ் நகரத்தில் இருந்து இதோ காட்டுகின்ற இவ் நகரத்தில் இருந்து இதோ வலென்சியான சொல் அழைக்கப்படுகின்ற இவ் நகரம் வரைக்கும் இது காணப்படுகிறது இந்த கோல்டன் பனானன் அழைக்கப்படுகின்ற இந்த நகராக்க வளையம் என்றாவதா நீங்கள் இதோ காணப்படுகின்ற ஜினோவாவில் இருந்து இதோ காணப்படுகின்ற ஜினோவாவில் இருந்து இதோ காணப்படுகின்ற வெலென்சியா வரைக்கும் நாங்கள் பட்டமிடுகின்ற பகுதி கோல்டன் பனானா அதை அதில் நீங்கள் இதில் காணப்படுகின்ற நகராக பார்சிலோனா முன்டிப்பிள்ளியர் அதே போல் மார்சிலியா உணவுக்கா போன்ற நகரங்கள் இதுக்குள்ள காணப்படுகிறது இதனை நாங்கள் அழைப்போம் கோல்டன் பனானான நாங்கள் அழைக்க முடியும் இதோ இப்பகுதி அடுத்ததாக நாங்கள் இறுதியாக உலகில் அதிகளவு நீர் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் நாடு உலகில் அதிகளவு நீர் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் நாடு நம்மட நாடும் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறது வந்து நீர் மின்சாரமாக அதிகமாக காணப்படும் அதே போல உலகில் அதிகமாக நீர் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்கிற நாடாக அது நாங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் சீனா அந்த நாடு எந்த நாடு என்றால் சீனா தான் உலகில் அதிகமாக நீர் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் நாடாக காணப்படுகிறது இந்த நாடு இன்றைய வீடியோ கிளிப் உங்களை வழங்க நினைக்கின்றேன் மற்றும் ஒரு வீடியோ கிளிப்பில் சந்திப்போம் அலாமலைக்கும் வரமத்துல